A Gil Isidoro fala com a gente agora, já que há novos riscos de deslizamentos lá na cidade histórica. Ô Gil, boa tarde para você. Boa tarde, Júnior. Boa tarde, Alessandra. Boa Eu tarde. Estou aqui com o secretário de Defesa Social de Ouro Preto, Juscelino Gonçalves. Situação não é boa para os ouropretanos. Ontem, aquele grande susto com o deslizamento da área sul do Morro da Forca. E agora, 80 famílias estão sendo retiradas de sua casa por um risco eminente de mais um grande deslizamento. O Juscelino Gonçalves vai falar para a gente qual é a situação que não é somente em um bairro, afeta dois bairros de Ouro Preto. Boa tarde, Juscelino. Boa tarde, Gil. Boa tarde, amigos ouvintes da Itatiaia. A equipe de geotecnia da UFOP, juntamente com técnicos da Defesa Civil Municipal, geólogos e engenheiros da Defesa Civil Municipal, identificaram uma faixa, um deslocamento de massa de terra, um deslocamento em rastejo aqui no bairro Taquaral e que nos chamou bastante atenção. Historicamente, esse lugar já tem ocorrências registradas de deslizamento. Nós tivemos há poucos dias um, um colapso de duas residências nesse bairro e em função desse risco potencializado pelas fortes chuvas nos últimos dias, a Defesa Civil entendeu por bem fazer a remoção preventiva de aproximadamente quase, de aproximadamente 80 famílias neste bairro aqui em Ouro Preto. Agora, outra grande preocupação é a barragem que elevou o nível né, de 1 um para 2 na mina da fábrica. Como que a Defesa Civil faz para acompanhar essa situação também, Juscelino? É, nós temos aqui na Defesa Civil Municipal, e eu tenho feito esse trabalho pessoalmente, uh, o acompanhamento de, do estado da, da condição das barragens de mineração aqui na cidade de Ouro Preto. Essa barragem, ela é uma barragem que estava desativada é, é, há algum tempo, já não recebia material, é uma barragem de menor potencial e que já haviam sido evacuadas todas as pessoas nas A, zona de alto salvamento e ainda tem, foi construído um ECJ, estrutura de contenção a Jusante, que é um grande muro aqui, é, que em caso de rompimento das barragens Forquilhas 1, 2, 3 e 4 e grupo e agora essa nova, esse barramento construído no muro da contenção, seguraria um possível rompimento dessas barragens. É uma barragem que vale destacar, Gil, está longe do centro histórico de Ouro Preto, fica aqui ao norte do município, que nós chamamos Vale Norte, né? é, próximo ao distrito de Miguel Burnier. Não tem nenhuma casa, nenhuma família é, na, na mancha desta barragem que foi elevado o nível 1 para 2 aqui em Ouro Preto. Ouvimos o secretário de Defesa Social de Ouro Preto, Juscelino Gonçalves. Aqui em Ouro Preto, céu azul, 23 graus. Repórter Gil Isidoro.